Olá, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para conversar sobre vacinação antirrábica de cães e gatos. É... Mês de agosto, um mês conhecido como o mês do cachorro louco. É... Existem lendas baseadas sobre isso, mas enfim. É... Lembrando a todos que o mês de agosto, simbolicamente, é um mês de vacinação de antirrábica em cães e gatos. Antigamente essas campanhas normalmente eram realizadas pelo governo, através das suas secretarias de saúde e vigilância sanitária. Lembrando que a vacinação antirrábica, há uns 4, 5 anos atrás, talvez mais, ela era realizada pelo sistema de saúde pública. Hoje não tem mais essas campanhas, exceto em situações de maior riscos que, e periódicas que são ocorridas pela, pelos órgãos de segurança. É... Não é porque não tem essas campanhas que nós não temos mais que cuidar dos nossos animais. É, lembrando sempre que aqui na nossa região do município de Medianeira, no ano passado, nós tivemos raiva em bovinos, bem próximo aqui de Medianeira, teve em Serra, Serranópolis, e esse mesmo vírus da raiva bovina, ela pode passar também para os cães e para os gatos. É, este ano nós tivemos casos certificados pela Secretaria da Agricultura de Santa Catarina em ra de raiva em gatos e, se não me engano, também em raiva em pessoas. Então, é um risco de saúde pública que nós temos que estar sempre é, de olho. Não baixar a guarda dos nossos animais. A vacina de antirrábica é de aplicação anual. Não é necessariamente que seja realizada no mês de agosto. Você pode fazer ela em qualquer momento, desde que se complete o ciclo anual. É, nós aqui da Nutrivet estamos com uma campanha de vacinação antirrábica durante todo o período de agosto. É, enfatizando que nós já estamos na última semana. Então, é uma vacina que nesse período nós estamos fazendo ela com custo mais acessível, é R$10,00 por dose e sempre lembrando que nós aqui é, damos a certificação da vacinação com assinatura e carimbo de médico veterinário, onde cabe a gente lembrar também que não adianta pura e simplesmente você fazer a vacina e você não ter essa certificação. Por causa que se você houver necessidade de fazer uma guia de trânsito, por exemplo, para o seu animalzinho para poder viajar com ele, e você não tiver a certificação do médico veterinário, de nada vai valer a vacina que você aplicou.